తర్వాత ఇలా కలుసుకోవటం జరిగింది ఎన్నో రోజులుగా మనకి నలభై సంవత్సరాలే చెప్పుకోవాలి కరోనా ఎఫెక్ట్ తోటి ఇలా భౌతికంగా కలిసే ఛాన్స్ లేకుండా అయిపోయింది మరి ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మనం నేత్ర స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ తరఫున అండ్ ధ్యాన భాగ్యనగర్ పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ తరఫున మనం ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మికత అంటేనే మనకి ఎంతో అద్భుతమైన జీవితం మనిషి జీవితంలో ఆధ్యాత్మికత అనేది లేకపోతే మానవ మనుగుడే లేదు మరి మనందరి జీవితంలో ఏదో రకంగా ఆధ్యాత్మికత అన్నది మనకి లభించింది అది ప్రాచీన యుగం నుంచి యోగా అని కానీ ప్రాణాయామం కానీ లేదా రేఖి అని కానీ ఇలా రకరకాలుగా ఎన్నో వచ్చినాయి మరి వారి యొక్క తపస్సు కానీ యోగులు ఋషులు మరి హిమాలయాల్లో వారి యొక్క అద్భుతమైన తపస్సు మరి ఈ భూ ప్రపంచాన్ని ప్రత్యేకించి భారతదేశాన్ని ఇలా ఈ రోజున ఉంది అంటే మరి వారు చేసిన ఆ తపస్ ఫలమే ఈ రోజున మనందరినీ కాపాడుతుంది మరి కేవలం వారికి మాత్రమే కాకుండా మనందరి జీవితాల్లో అంటే సంసార జీవితంలో ఉండి మనకి సాధ్యం కాదు అనుకున్న యోగ జీవితం మన జీవితంలోకి ప్రవేశించింది మానవుడికి సంసారంలో ఉన్న మానవుడికి ఈ యోగ జీవితం ప్రవేశించింది మరి ఈ యోగ జీవితంలో వచ్చిన తర్వాత ఎంతోమంది యోగులు అలాగే తపస్సులు ధ్యానులు ఇలా రకరకాలుగా భారతదేశంలో ఎంతోమందికి దీక్షనిస్తూ వచ్చారు అందులో ఆది యోగి మరి మహావతార్ బాబాజీ మరి మహావతార్ బాబాజీ నుంచి ఒక లాహిర్ మా శైలికి క్రియాయోగం అంది మరి ప్రపంచానికి యోగం అంటే ఏంటో అర్థమైంది యోగ దీక్ష అంటే ఏంటో అర్థమైంది అప్పటి వరకు దాని యొక్క గొప్పతనం చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు లేకపోతే దీనికి సంబంధించి ఎక్కడో అడవుల్లోకి వెళ్ళాలి గుహల్లోకి వెళ్ళాలి సంసారాన్ని వదిలేయాలి అనే మాయలోనే మనం బతికి ఉన్నాం అప్పటి వరకు కూడా కానీ వారిచ్చిన దీక్ష వారిచ్చిన సూచన వారికి లాహిర్ మా శైలికి ఇచ్చిన సూచన ప్రపంచాన్ని మార్చింది ఎందుకంటే నువ్వు దీక్ష తీసుకున్నది కేవలం ఇక్కడ ఉండి నువ్వు సాధన చేసుకోవటానికి కాదు ఇది సంసార జీవితంలో ఉన్న మానవుడికి వారి యొక్క ఆనందానికి వారికి అందించడానికి నువ్వు భౌతిక ప్రపంచంలోకి అంటే ఆ కర్మభూమిలోకి నువ్వు వెళ్ళాలి ఆ కర్మభూమిలోకి వెళ్ళి ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని అందించాలి అని చెప్పేసి వారు చక్కగా ఆయన్ని మరి పంపించి నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నెరవేర్చుకుంటూనే నిర్వహిస్తూనే ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి పంచు అని చెప్పి పంపించారు అలా మొదలైన జ్ఞానం ఈ రోజున ఎంతోమంది యోగుల ద్వారా మరి ప్రపంచానికి అందింది ఒక గౌతమ బుద్ధుడిని తీసుకున్న మరి ఎంతోమంది మనకి రామకృష్ణ పరమాంస వివేకానంద ఇట్లా ఎంతోమంది యోగుల ద్వారా మనకి ఈ ప్రపంచానికి అందింది అలాంటి యోగుల్లో మనం లైవ్గా చూసిన యోగులు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఒక నర్సీపట్నం తీసుకుంటే పాకలపాటి గురువుగారు విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క చోట ఎంతోమంది వారి యొక్క అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి వారిలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి భగవంతుడికి చేరువలు చేశారు వీరందరినీ కూడా మానవ జీవితం అంటే ఏదో పుట్టామా గిట్టామా అని కాకుండా వారి యొక్క జీవితంలో పరిపూర్ణతని ఎలా తీసుకోవాలి ఆ పరిపూర్ణత ఎలా వస్తుంది మీకు వారి యొక్క ఆనందము ఎలా వస్తుంది అని చెప్పేసి వారి యొక్క ఆ అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి పంచారు మరి అటువంటి క్రమంలోనే ఈ రోజున మనకి ఎంతోమంది గురువులు ఉన్నారు ప్రపంచంలో ప్రత్యేకించి మన భారతదేశంలో మరి ఆ రోజు బుద్ధుడు అందించిన ఆనాపాన సతిని శ్వాస మీద ధ్యాసగా మార్చి ప్రపంచానికి అందించారు బ్రహ్మర్షి పితామహాపత్రిజీ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వ్యవస్థాపకులు గడప గడపకి తీసుకువెళ్ళి ధ్యానం అంటే ఇది అని చెప్పి ఏదో నువ్వు అడవులకు వెళ్ళిపోవాలి 
సంసారాలు వదిలేయాలి వ్యాపారాలు వదిలేయాలి అని కాకుండా నీ ఇంట్లో నువ్వు ఉంటూ నీ యొక్క ముక్తి మార్గాన్ని నువ్వు తెలుసుకో నీలో నువ్వు రమించు నువ్వంటే ఏంటో తెలుసుకో నీ యొక్క జ్ఞానం ఎక్కడుందో నువ్వు తెలుసుకో నీ ఆనందం ఎక్కడుందో నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్పేసి శ్వాస మీద ధ్యాస అన్న సులభమైన పద్ధతిని తీసుకొచ్చి ప్రపంచానికి అందించారు ఈ రోజున కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది మరి అటువంటి యజ్ఞంలో భాగంగానే మనకి ఎంతోమంది గురువులతో పరిచయం మనకి మనం సంవత్సరాంతాల్లో చేసే ధ్యాన మహాచక్రాల్లో మరి ఆ యొక్క స్టేజ్ మించి ధ్యాన మహాచక్రం అన్న ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఎంతోమంది గురువులను ఆహ్వానిస్తుంటాము ఒకసారి పత్రిక గారిని అడిగాను ఎందుకు సార్ మరి ఇంతమంది గురువులను ఆహ్వానిస్తున్నారు మీరే చెప్పొచ్చు కదా ప్రపంచానికి మీరే ఆదర్శం కదా మాలాంటి వాళ్ళకి మరి ఇంతమంది గురువులను మీరు ఎందుకు ఆహ్వానిస్తున్నారు అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఎంతోమంది దగ్గర జ్ఞానం ఉంది ప్రపంచానికి ఆ జ్ఞానం అంతా అందాలి వారందరి దగ్గర నుంచి అలాగే మనం నేర్పిస్తున్న ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస అన్నది కూడా వారి ద్వారా కూడా ప్రపంచానికి అందాలి ఇది అత్యంత సులభమైన పద్ధతి కదా మరి వారి దగ్గర నుంచి మనము నేర్చుకోవాలి మన దగ్గర నుంచి వారు నేర్చుకుంటారు ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి కాబట్టి అందరికీ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటే అవ్వాలి ఈ రోజున కులము మతము ప్రాంతము వర్గము అని ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి ఇవన్నీ తీసేసి ఆధ్యాత్మికత అంటే ఒకటే అనే సందేశాన్ని మనం మన ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇస్తున్నాము అని చెప్పి దానికి అర్థాన్ని ఇచ్చారు ఆ రోజున ఆ రోజు నుంచి ఇంకా ఆయన చేస్తున్న యజ్ఞంలో ఆయన చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అవటమే తెలుసు నువ్వు ఈ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళు మనం ఈ రోజున గమనిస్తే పిఎంసీ ఛానల్ వచ్చి నాకు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఎంతోమంది గురువులు మనం ఆ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి పరిచయం చేశాము అలాగే ఎంతోమంది ధ్యానుల యొక్క అనుభవాన్ని పరిచయం చేశాము వారి యొక్క ఆరోగ్య స్థితి నుంచి కానీ ఆనందాన్ని కానీ మరి ఎన్నో రకాలుగా మనము దాన్ని అందించడం జరిగింది ప్రపంచానికి అలా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం మరి ఈ రోజున మరి ఈ నేత్ర స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ అండ్ ధ్యాన భాగ్యనగర్ ఆధ్వర్యంలో మనం ఒక గొప్ప గురువు గారిని మనం పరిచయం చేసుకోబోతున్నాము మరి ప్రపంచానికి తెలుసు వారు కూడా పూజ్య శ్రీ భిక్షమాయ గురువు గారు మరి వారిని సగౌరవంగా మనం ఆహ్వానించుకుందాం వేదిక మీదకి సత్యసాయి బాబా దగ్గర వారి యొక్క ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టి మరి సత్యసాయి ధ్యాన మండలి అనే నామంతో వారు ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఎంతోమందికి ఆ గురు దీక్షనిచ్చి వారు ఆ దీక్షలో వారి యొక్క ప్రయాణాన్ని ప్రయాణించేలాగా ఎంతోమందిని తయారు చేశారు ధ్యాన మండలి తరపు నుంచి మరి ఆ వారు ఈ రోజున మన ఆహ్వానం మేరకు మనకి చక్కని జీవిత పరమార్థం ఏంటో మానవుల యొక్క జీవిత పరమార్థం ఎలా ఉంటుంది అనే అంశం మీద మనకి చక్కని జ్ఞానాన్ని అందించడానికి వచ్చారు మరి వారికి మనం మన నేత్ర స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ అండ్ జానపాకినగర్ తరఫున మనం స్వాగతం పలుకుతున్నాం అలాగే మనకి అడగ్గానే ఈ యొక్క హాల్ని ఈ గ్రౌండ్ మనకి ఇచ్చారు ఈ రోజున వారి యొక్క సందేశాన్ని మనం తీసుకుందాం ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ మీ యొక్క ఆత్మజ్ఞానాన్ని మా అందరికీ అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఒకసారి ప్రశాంతం కళ్ళు మూసుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత కార్యక్రమాన్ని సంభవించుకుందాం పూర్తి విశ్రాంతిలో ఉండండి బాడీ మొత్తం ఫ్రీ చేసుకోండి ఓంకార బీజ రూపాయ అందరం కలిసి ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను ఓంకార బీజ రూపాయ సర్వేశాయ జగత్పతి ప్రథమాయ నమస్తుభ్యం బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ గణాధిప ఓం సాయీశ్వరాయ విద్మహే ఓ 
ಸತ್ಯದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನ ಸರ್ವ ಪ್ರಚೋದಯ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ನೇತ್ರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಧ್ವರ್ಯಂಲೋ ವಾರಿಲೋ ಸಾತ್ವಿಕತ ಮಂಚಿ ಸುಗುಣಾಲನ್ನೈ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವನಂದಿ ಸುಗುಣಾಲನ್ನೈ ವಾರು ಪ್ರಸಂಗನ ಜೇಸ್ತು ಉಂಟಿ ಮಧ್ಯಲು ನೇನೆ ಎಂಟ್ರ ಯಾನು ನಾ ಕೊಂಚಂ ಬಾದೇಸಿಂದ ಎಂದಕಂಟೆ ವರವಡಿಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆಪ್ತನಪ್ಪುಡು ಅನವಸರಂಗ ನೇನು ಲೋಪ ಮಧ್ಯಲು ಪ್ರವೇಸಿಂಚನ ಚೆಪ್ತು ಬಾದುಪಡ್ಡಾನು ಗಾನಿ ನನ್ನು ಸಾದರಂಗ ಆಹವಾನ ಅಂದಕಾನಿ ಇರೋಜ್ ಗೋಡ ಈ ಸಮಾವೇಸ ಮೇರ್ ಪಡಿ ಜಾಸ್ತಾನ ಇಂಟು ನೇಂ ಕಾದನ ಲಾಗ ಪೊಯಾನು ಒಕರಕಂಗ ದೀನ ನಾ ಅದ್ರುಸ್ಟಂಗ ಪಾವಿಸ್ತು ನಾನು ಎಂದಕಂಟೆ ನೇನು ಮೂಡು ದಶಾಬ್ದಲಗು ಪೈಗ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಲು � ಈ ಮೂಡು ದಶಾಬ್ದಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹಾ ಪ್ರಸ್ತಾನವಲೋ ಎನ್ನು ಆಟು ಪೋಟ್ಲು ಇಬ್ಬಂದಲು ಅವರೋ ಧಾಲು ಅಪರಿಪಕ್ ವಯನಟ್ಟಿ ವಿದಾನಾಲ ವಲ್ಲ ನೇನು ಗರ್ಷನ ಪಡ್ಡಾನು ಇದೆಲಾ ಉಂಟು ನಂಟೆ ಪೆರುಗುನು ಚಿಲಿಗಿತೆ � ಅನುಕೋಕೊಂಡ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗುಲ್ನು ಕಾಕಸ್ಮಿಕಿಂಗ ದೋಕಟಂ ಜರಿಗಿಂದಿ. ಕೇವಲೋ ಆಕರಶಿಂಪ ಬಡ್ಡಾನು ರಜೋಗಣೋಲ ಉಂಡಿ ಈ ಮಾರ್ಗಂ ಬಾಗುಂಟು ನನ್ನೆಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್ಟ್
స్త్రీ యొక్క స్తన్యము తయారవుతుంది బిడ్డ పెరకపోతే స్తన్యం రాదు కదా అంటే భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఒక జీవి పుట్టక ముందే జీవికి ఏది అవసరమో దాన్ని ముందే సృష్టిస్తాడు భూమండలంలో ఎంత ప్రాణి కోటి ఉందో ఎన్ని జీవులు ఉన్నాయో అన్ని జీవులకు సరిపడా ఆహారాన్ని ఆవాసాన్ని ఇచ్చాడు అన్ని జీవులకు సరిపడా ఆహారాన్ని ఇచ్చాడు ఆవాసాన్ని ఇచ్చాడు కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఒక మానవ జాతిలోనే తెలివి మేధా సంపత్తి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సులభతరమైన సుఖవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడుతూ ఆస్తి హక్కు సంపద హక్కు సంపాదన హక్కును ఏర్పాటు చేసుకొని ఆర్థిక అసమానతలని పెంచి పోషించారు మీకు ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఆర్థిక అసమానతలు ప్రపంచంలో ఉన్నంతవరకు అసలు ఆధ్యాత్మికత అనేది అమలు జరగదు ఇటువంటి ప్రచారాలు ఎన్నెం చేయండి కడుపు మాడేవాడికి మనం ఎంత వేదాంత నూరు పోసినా ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు అటువంటి ఆర్థిక అసమానతలు తొలగిపోవటం కోసం కమ్యూనిజం ఉపయోగపడుతుందనే భావంతో ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళా నేను కొంతమంది విప్లవకారులతో కూడా నాకు పరిచయం ఉంది కానీ అక్కడ ఆవేశం ఎక్కువ అసంతృప్తి ఎక్కువ వర్గ పోరాటం ఎక్కువ ఫలితం వచ్చే అవకాశం లేదు అయితే నాకు శరీరంలో జబ్బులు ఉన్నాయి వంశ పారంపర్య దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఆ జబ్బుల నుంచి బయటపడాలి ఆరోగ్యాన్ని పొందాలి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి వృత్తికి న్యాయం చేయాలి రిటైర్ అయ్యేంత వరకు ఉద్యోగంలో కొనసాగాలనేటటువంటి భావనతోటి స్వార్థంతో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశించు కేవలం సెల్ఫిష్గా ప్రవేశించాను నేను ప్రవేశించిన తర్వాత నాలో పెద్దగా మార్పు రాలే కారణం ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఎక్కడో ఆర్థిక పరమైన అంశాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఆర్థిక పరమైన అంశాలు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గం స్వచ్ఛంగా ఉండదు స్వచ్ఛంగా ఉండకపోతే ఆ మార్గం వల్ల ప్రపంచానికి న్యాయం జరగదు నేను ఆ మార్గంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత జబ్బులు తొలగిపోకపోగా నా జబ్బులు పెరిగినాయి దానికి ఒక కారణం చెప్తాను నాకు అందించినటువంటి జ్ఞానం అశాస్త్రీయంగా ఉండటం వల్ల కఠోర సాధన చేశాను మాతాజీ గారు నా మా శ్రీమతి అప్పుడప్పుడు నేను క్లాస్ చేసిన తర్వాత నాలుగైదు నెలలు నన్ను పరిశీలించారు మీరు కొంచెం నల్లగా ఉన్నా కానీ ముఖంలో కళ్ళు ఉంది కానీ ఇప్పుడు ముఖంలో కళ్ళ తగ్గిపోయింది ఎనభై ఐదు కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి మీరు యాభై ఎనిమిది కేజీలకు దిగజారిపోయారు ముఖంలో కళాకాంతు లేవు ప్రేత కళబడుతుంది మీరు అనుసరించే విధానం ఎక్కడో లోపం ఉంది దాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోమని నన్ను హెచ్చరించారు కానీ నేనేంటంటే ఆధ్యాత్మికత తక్కువ ఆధ్యాత్మిక పిచ్చి ఎక్కువ ఒక మాట చెప్తున్నాను ఆధ్యాత్మికత ఎలా ఉంటుందంటే మత్తును కలగజేస్తుంది పిచ్చిని కలగజేస్తుంది అదొక వ్యసనంగా మారుతుంది మనుషులు బ్యాలెన్స్ని కోల్పోతారు అవసరమైతే కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి హిమాలయ పర్వతలు పోదాం అనుకుంటారు అది ఆధ్యాత్మికత కాదు ఆధ్యాత్మిక పిచ్చి ఆధ్యాత్మిక వ్యసనం నేను అది గమనించాను ఇలా ఎందుకు జరిగిందన్న దాని మీద నేను కొంచెం అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని పుస్తకాలు చదివాను ఇక్కడ మీకు ఒక వ్యక్తిని పరోక్షంగా పరిచయం చేస్తాను ఆయన ఎవరంటే స్వామి అభేదానంద ఈయన వివేకానందుల వారికి సమకాలీకులు వివేకానందుల వారికి సమకాలీకులు ఆయన ఆధ్యాత్మికతను శాస్త్రీయ పందాలు రూపొందించి అద్భుతమైన పుస్తకాలు రాశారు అనుభవాన్ని పంచారు ఇతర దేశాలు కూడా ప్రచారం చేశారు ఆయన చెప్పింది ఒక మాట చెప్తాను ఇంగ్లీష్లో డోంట్ బిలీవ్ ఎనీథింగ్ బ్లైండ్లీ హవ్ ఎవర్ గ్రేట్ హీ మే బీ మీ ఎదురుగా గుర్చని చెప్పే వ్యక్తి ఎంత ఉన్నతమైన వ్యక్తి అయినా గుడ్డిగా నమ్మొద్దు అన్నాడు ఆయన ఇంకొక మాట వాడారు అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యు ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ బికమ్స్ ట్రూత్ అన్నాడు నీకు అనుభవంలోకి వచ్చేంతవరకు అది సిద్ధాంతంగా మిగిలిపోతుంది తప్ప దాని వల్ల ఇంక ప్రయోజనం ఉండదన్నాడు ఇంకొక మాట వాడారు ఆధ్యాత్మిక మార్గం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని పొందటం అనేది ప్రాథమిక దశ ఆనందాన్ని పొందొచ్చు మానవాతీ అతీంద్రియ శక్తులు కూడా పొందొచ్చు అని చెప్పి సైంటిఫిక్గా చెప్పారు యూ కెన్ క్రియేట్ న్యూ బాడీ విత్ యువర్ ఇన్ఫినిట్ సెన్సిటివ్ అండ్ వాల్యుబుల్ మైండ్ అన్నారు ఆ వాక్యం నన్ను బాగా హత్తుకుంది తొంభై మూడో సంవత్సరంలో గురూజీని అయ్యాను తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరం సంస్థ స్థాపించాను ఈ ఆధ్యాత్మిక మహాప్రస్థానం కొనసాగుతూ వచ్చింది అయితే మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తున్నాను ఈ ఆధ్యాత్మిక మహాప్రస్థానంలో నేను ఒడ్డుకు చేరాను ఈ ఒక్క మాట చెవటం కోసం వచ్చాయి ఈరోజు 
ఎందుకంటే ఏ ఉద్దేశం కోసం నేను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి ప్రవేశించి విపరీతంగా శ్రమించి ఆటుపోట్లు ఎదురు దెబ్బలు తిన్నానో ఇవాళ నేను ఒడ్డుకు చేరాను ఏ ఉద్దేశంతో ప్రవేశించాను మా అమ్మ నాన్నల ద్వారా నాకు సంక్రమించినటువంటి వంశ పారంపర్య దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి సమూలంగా విడుదలై ఆరోగ్యాన్ని పొందాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రవేశించాను రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరం వచ్చేసరికి భౌతిక ఆరోగ్యంలో తొంభై శాతం మార్పు వచ్చింది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ తెలిసిన వాడు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరం వరకు నేను కళ్ళకి కళ్ళజోడు వాడాను దీని గురించి మీకు ఒక వివరణ కూడా చెప్తాను మా నాన్నగారు చనిపోయే రోజు వరకు కళ్ళజోడు వాడారు మా అమ్మగారికి నేనే స్వయంగా క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ చేయించిన ఆమె కూడా కళ్ళజోడు వాడింది అంటే జెనెటికల్గా వాళ్ళల్లో ఈ సైట్ ప్రాబ్లం ఉంది నాకు రెండు వేల ఏడో సంవత్సరం సైట్ వచ్చింది కళ్ళజోడు వాడుతున్నాను ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సైట్ పెరుగుతుంది అందుకని డాక్టర్ గారు టెస్ట్ చేసి మరలా అద్దాలు మారుస్తున్నారు బిడ్డలారా విచిత్రం ఏమిటంటే రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరం వచ్చేసరికి కళ్ళకి కళ్ళజోడు తీసేసా నేను మీరు నన్ను టెస్ట్ చేసుకోండి గుంటూరు జిల్లా కోటప్పకొండలో శిక్షణ తరగతులు పూర్తి చేసుకొని విజయవాడ వెళుతుంటే చిలకలూరుపేటకి గుంటూరుకి మధ్యలో ఎడ్లపాడ అనేటటువంటి ఒక చిన్న టౌన్ ఉంది ఆ టౌన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను చూసుకున్నాను కళ్ళకు కళ్ళజోళ్ళు లేకుండా ఈనాడు పేపర్ చదువుతున్నాను నేను గురువుల పాదాల సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆ కళ్ళజోడు డ్యాష్ బోర్డులో పెట్టాను వెహికల్లో ఇంతవరకు వాడలేదు నేను ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో బళ్ళారి నుంచి విజయవాడ వస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక చిన్న ఫ్రాక్చర్ లాగా ఇనప రాడ్డు తగిలింది అది అశ్రద్ధ చేసినందువల్ల బాగా పెరిగి కాలు బాగా వాచి పసు పేరుకొని క్యాన్సర్కి దారిదీస్తుంది అనేటటువంటి అనుమానంతో శిక్షణ తరగతులు రద్దు చేసుకుని విజయవాడ వచ్చి ఒక ఆర్తో పెడిస్ట్కి చూపిస్తే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే గురువు గారు మీరు ఒక మూడు నెలలు కనుక క్లాసులు ఆపేసేటట్లయితే మీ కాలు మామూలుగా వద్దు లేకపోతే భవిష్యత్తులో కాలు కూడా తీసేసే అవసరం రావచ్చు మీరు ఎంత యోగా చేసినా సరే శరీరాన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దని చెప్పి నన్ను మందలించి పిండి కట్టేశారు రెండోసారి కూడా కట్టేశారు అయితే ఆయన ఏం చేశారంటే మామూలుగా ఆయనకున్నటువంటి పరిజ్ఞానంతో పది యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాల్సింది ఇరవై యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చాడు అంటే నా బాడీకి సంబంధించి పది జరిపోతాయి ఎందుకంటే నాది కొంచెం ప్యూరిఫైడ్ బాడీ కాబట్టి కానీ ఇరవై యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చాడు ఆయన దానివల్ల ఏమైందంటే ఈ కనుగుడ్డు బాగా వాసింది జుట్టు ఎనభై శాతం ఊడిపోయింది కన్ను మూసుకొని పోయింది అప్పుడు అనుకున్నాను ఇక క్లాసులకి నాకున్నటువంటి రుణం తీరిపోయింది భవిష్యత్తులో పద్మాసనం అయ్యలేను క్లాసులు చేయనని చెప్పి కొంచెం దిగులు పడ్డాను ఎనభై శాతం జుట్టు ఊడిపోయింది మాతాజీ గారు ఒక మాట అన్నారు నెక్స్ట్ టైం మీకు తలంటు స్నానం చేయించి అవసరం ఉండకపోవచ్చు అన్నారు అప్పుడు ఏంటి అని ఆశ్చర్యంగా చూస్తే ఇంకేముంది మొత్తం అయిపోయింది కదా అన్నారు మీకు ఒక నగ్న సత్యం చెప్తున్నాను కరెక్ట్గా ఆరు నెలల్లో జుట్టు మొత్తం వచ్చేసింది సో ఇంకా మార్పులు వచ్చినాయి నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఈ డయాసి మీద నుంచి వేదిక నుంచి నేను బ్రహ్మోపదేశాలు జరిగేటప్పుడు అందరు సాధకులను ఉద్దేశించి అప్పుడప్పుడు ఒక మాట చెప్తుండేవాడిని రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం వచ్చేసరికి నాలో శారీరకంగా మార్పు వస్తుంది ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం తర్వాత నాలో మానసికంగా మార్పు మొదలవుతుంది ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం తర్వాత నేను ఎవరింట్లో ప్రవేశిస్తే ఆ ఇల్లు దేవాలయం అవుతుందన్న నేను కారణం ఏంటంటే అంత ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది దానికి మూల కారణం చెప్తాను ఇంగ్లీషులో ఒక వాక్యం ఉంది అదేమిటంటే ద సైన్స్ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ ద సైన్స్ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఆఫ్ ఆల్ ద అప్లైడ్ సైన్సెస్ అండ్ ఈజ్ మోర్ బెనిఫిషియల్ టు మ్యాన్ కైండ్ అండర్ ఆల్ కండిషన్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇప్పుడు మీలో వయసు మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చారు రిటైర్ అయిన వాళ్ళు వచ్చారు కొంతమంది కళ్ళు కనపడకపోవచ్చు కొంతమంది చెవులు కనపడకపోవచ్చు కొంతమందికి జ్ఞాపశక్తి తక్కువగా ఉండొచ్చు ఆ పదంలో ఉన్నటువంటి విశేష చెప్తాను ద సైన్స్ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఆఫ్ ఆల్ ద అప్లైడ్ సైన్సెస్ అండ్ ఈజ్ మోర్ బెనిఫిషియల్ టు మ్యాన్ కైండ్ అండర్ ఆల్ కండిషన్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ 
ఎవరు ఏ దశలో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి ప్రవేశించినప్పటికీ యోగలోకి ప్రవేశించినప్పటికీ దాని గురించి శాస్త్రీయ పందాలు అవగాహనగా ఎంచుకుని కనుక క్రమం తప్పకుండా సాధన చేసేటట్లయితే తప్పనిసరిగా లబ్ధి చేకూరుతుంది ఇంకొక మాట ఆడుతున్నాను ఈ వేదిక నుంచి మీరంతా ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ అవగాహన చేసుకునే వ్యక్తులు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆధ్యాత్మిక మార్గం అంత సులభమైంది మహోన్నతమైంది భూమండలంలో లేదు అసలు ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఏంటంటే స్పిరిచువాలిటీ మరి ఎందుకండి భారతదేశం ఎలా ఉంది దానికి చెప్తాను భారతదేశంలో అమాయకత్వం ఎక్కువగా ఉంది అజ్ఞానం ఎక్కువగా ఉంది అపరిపక్వత ఎక్కువగా ఉంది నిరక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉంది అందుకని ఆధ్యాత్మికత అంత కూడా మూఢనమ్మకాల్లో చేదస్తులు ఇరుక్కొని పోయి కీలకమైనటువంటి విషయాలు మరుగున పడ్డందువల్ల అందరూ కూడా రిచువలిజం ఇరుక్కొని పోయారు స్పిరిచువాలిటీని పోగొట్టుకుంటున్నారు ఏంటండి ఈ స్పిరిచువాలిటీ దీని గురించి ఒక్క వాక్యం చెప్తాను ఇది ఒక్క వాక్యం శ్రద్ధగా వినండి పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో భారతదేశంలో ఒకప్పుడు ఏం జరిగిందో పాశ్చాత్య దేశాల యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి భారతదేశం యొక్క ఆధ్యాత్మిక విధానానికి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం చెప్తాను ఇతర దేశాలు మొత్తం కూడా ఇంద్రియాలను రెచ్చగొట్టి ఉద్రేకపరచి ఆవేశపరచి కవ్వించి అతిగా ఉపయోగించి మీకు ఇంగ్లీషులో ఒక మాట చెప్తాను సెన్స్ కంట్రోల్ ఈజ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఇంద్రి నిగ్రహం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఏమైనా సాధించగలుగుతాడు భారతదేశంలో ఇప్పుడు కాదు నేను చెప్పేది క్రీస్తుకు పూర్వం ఆరు వేల సంవత్సరాలు నాడు ఏం జరిగిందో వినండి ఒకసారి ఇంద్రియాలను రెచ్చగొట్టి కవ్వించి ఆవేశపరిచి అతిగా ఉపయోగించి సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వస్తు ఉత్పత్తిని విపరీతంగా పెంచుతూ భౌతికవాద మత్తుతోటి సుఖానికి సౌకర్యానికి విలాసానికి వినోదానికి శృంగారానికి అలవాటు పడేటటువంటి ప్రమాదకరమైన జీవన విధానాన్ని ప్రపంచంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి దేశాలు పాశ్చాత్య దేశాలు మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను జీవితం నుండి సుఖం అనే పదాన్ని తీసి పక్కన పెట్టండి యోగ అవసరం లేదే ఇప్పుడు అందరూ ఎటువంటి జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నారు చెప్పండి సుఖమే కష్టపడే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు సుఖపడే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు కష్టపడే వ్యక్తులకి యోగ ఎందుకు సుఖపడే వ్యక్తులకు యోగ ఇచ్చిన ప్రయోజనం ఏంటి కష్టపడే వ్యక్తులు ఎలా ఉంటారు కడుపు నిండా తింటారు కంటి నిండా నిద్రపోతారు వాళ్ళకి నిద్రపడుతుంది కడుపు నిండుతుంది కష్టపడి పనిచేస్తారు సుఖపడే వాళ్ళు ఏమవుతున్నారో ఆలోచించండి ఇటువంటి సులభతరమైన సుఖవంతమైనటువంటి జీవన విధం విధానం భారతదేశంలోది కాదు ఇతర దేశాల నుంచి మన దేశాలకు ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది మరి భారతదేశంలో ఏం జరిగిందండి ఇది ఒక్కటి చెప్తున్నాను ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి మరొకసారి చెప్తున్నాను ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఏమైనా సాధించగలుగుతాడు నిగ్రహాన్ని కోల్పోయిన వ్యక్తి సమూలంగా పతనం అవుతాడు కొండెక్కడం చాలా కష్టం జారి పడటం ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి అదుపు చేసి పరిమితం చేసి మనసును వికసింపజేసి బుద్ధిమట్టాన్ని విస్తరింపజేసి ఆత్మస్థితికి చేరి కనిపించే స్థూల జగత్తును నడిపించేటటువంటి పరమాత్మను ఉన్నదానిని ఉన్నట్లుగా పెంచకుండా తగ్గించకుండా వక్రీకరించకుండా మానవుడి యొక్క స్వర వ్యవస్థ అనుగుణంగా రూపొందించబడ్డటువంటి సంస్కృత భాషలో మంత్రాలు శ్లోకాల రూపంలో భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని ఆత్మజ్ఞానాన్ని అద్వైత జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి అందించినటువంటి పవిత్రమైన గడ్డ భారతదేశం నేను ఒకటే చెప్తున్నాను భారతదేశానికి ప్రపంచంలో ఏ దేశము సాటి రాదు ఎందుకంటే అటువంటి క్రీస్తుకు పూర్వం ఆరు వేల సంవత్సరాలు నాడు అంటే ఇప్పటికి ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు నాన్న బట్టలు లేవు భాష లేదు వంట లేదు నిప్పు లేదు నాగరికత లేదు కుటుంబ వ్యవస్థ బలోపేతం కాలేదు వివాహ వ్యవస్థ మామూలుగా ఉంది అటువంటి తరుణంలో కళ్ళు మూసుకొని ఆత్మస్థితికి చేరి అంతరశిక్షువుల ద్వారా ఆత్మదృష్టి ద్వారా కనిపించే స్థూల జగత్తును నడిపించే పరమాత్మను సర్వం బ్రహ్మమయంగా భావిస్తూ ఆత్మ విజ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి అందించినటువంటి పవిత్రమైన గడ్డ భారతదేశం అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఆధ్యాత్మికత పాక్షికమే సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పాక్షికమే 
మనకు అధునాతనమైనటువంటి విధానం ఏమిటంటే వైదిక సంస్కృతి ఆధ్యాత్మికత అనేటటువంటి పునాది మీద సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని జోడించాలి ఇప్పుడు ఇవాళ మైక్ ఉంది కాబట్టి మీకు ఏదైనా చెప్తున్నాను సెల్ ఫోన్ చేతిలో ఉంది కాబట్టి ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఫారెన్లో మీ అబ్బాయికి జ్వరం వచ్చింది మీరు వెళ్ళి మరలా అక్కడ అబ్బాయిని చూసే అవకాశం లేదు వాట్సాప్లో చూస్తున్నాం కదా అది టెలిపతియే కదా సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం చాలా అవసరం ఎందుకంటే మనిషిని సులభతరమైన జీవితం మళ్ళీస్తుంది కానీ నేను అనేది ఏంటంటే పాశ్చాత్య దేశాల యొక్క సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో కొంత నష్టం ఉంది భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక పునాదుల్లో నష్టం ఉంది మనం ఏం చేయాలి రెంట్ని కరెక్ట్ అది ఈ విషయాన్ని గురించి నేను లోతుగా అధ్యయనం చేశాను ఇంకొక విషయం చెప్తాను నేను ఐనస్టిన్ ఆటంబాంబు కనిపెట్టాడు ఎందుకు కనిపెట్టాడు రాజుగారి యొక్క ఒత్తిడి మేరకు కనిపెట్టాడు పలానా తేదీలోపు కనుక ఆటంబాంబును కనిపెట్టకపోతే నువ్వు బ్రతకవు అన్నాడు ఎవరు రాజుగారు అప్పుడు ఐనస్టిన్ ఆహారం తీసుకోకుండా నిద్రపోకుండా ఎందుకంటే మరణ భయంతో అనుకున్నటువంటి తేదీకి ముందే ఆటంబాంబును కనిపెట్టి ఆటంబాంబును కనిపెట్టాను అనేటటువంటి ఆనందంలో కేరింతలు కొట్టి బట్టలు లేకుండా బజార్లమ్మడు తిరిగాడు బట్టలు ఎందుకంటే అతనికి కనిపెట్టినటువంటి ఆనందం పొంగిపోయింది అదే అయినస్టీను హీరోష్మ నాగసాకి మీద తాను కనిపెట్టినటువంటి బాంబులు ప్రయోగించబడ్డప్పుడు పిచ్చి పుట్టింది అతనికి అప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు సైన్సు మాత్రమే ఉండి ఆధ్యాత్మికత లేకపోతే అది ఆత్మహత్య సదృశ్యం అన్నాడు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను సైన్సు మాత్రమే ఉండి ఆధ్యాత్మికత లేకపోతే అది ఆత్మహత్య సదృశ్యం అన్నాడు సైన్స్ వితౌట్ స్పిరిచువాలిటీ కమిడిస్ సూసైడ్ అన్నాడు ఆధ్యాత్మికత ఉన్నప్పటికీ దానికి శాస్త్రీయ పరమైనటువంటి అంశాలు జోడించబడకపోతే అది అసంపూర్ణం అన్నాడు ఇవాళ భారతదేశంలో యోగా యోగా అంటున్నారు ఎంతమందిలో మార్పు వస్తుంది ఎంతమందిలో మార్పు వస్తుంది ఆలోచించండి ఒకసారి తాత్కాలికంగా ప్రభావితం అవుతున్నారు మార్గం మంచిది అంటున్నారు మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను గురువులతోటి దశాబ్దాల తరబడి కలిసి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో కూడా మార్పు రావటం లేదు ఎందువల్ల అశాస్త్రీయ విధానం వల్ల ఇది నేను చెప్పటం కాదు నాన్న భగవాన్ శ్రీ 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 సత్యసాయిబాబా వారు చెప్పారు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నాతోటి నాతో మూడు దశాబ్దాలుగా కలిసి జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులలో కూడా అంగుళం మార్పు రాలేదు అన్నాడు ఆయన ముప్పై ఏళ్ళ బట్టి నాతో కలిసి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మార్పు రాలేదు వీళ్ళు సామాన్యులు కాదు అన్నాడు ఇంకొక మాట వాడాడు అది పుస్తకంలో చూపిస్తాను మీకు రిటర్న్గా చూపిస్తాను నలభై సంవత్సరాల నుండి నిరంతరం అన్వేషణ చేస్తున్నాను నిజమైన భక్తుడు నాకు ఒక్కడ దొరకలేదు అన్నాడు ఆయన మరి చనిపోయిన వ్యక్తులను బ్రతికించాడు కదా వాల్టర్ కోవెన్ని బ్రతికించాడు నారాయణమూర్తిని బ్రతికించాడు బోసును బ్రతికించాడు కరణం సుబ్బమ్మను బ్రతికించాడు మరి ఒక వ్యక్తిని ఎందుకు మార్చలేకపోయాడు మరి చివరికి ఆ దుస్థితులు ఎందుకు మరణించాల్సి వచ్చింది ఆయన మనలాంటి సంస్థలు కూడా కళంకం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ మరణాన్ని చూసి చాలామంది నన్ను కూడా విమర్శించారు కాబట్టి సైన్సు ఆధ్యాత్మికత రెండు ఉండాలనే భావంతో నేను చేసినటువంటి ప్రయోగం వల్ల ఎంతో కొంతమేరకు నాకు లబ్ధి కలిగింది ప్రపంచానికి లబ్ధి కలిగింది